今日もたくさん抜けてしまいました小児がんと戦っている男の子がいます入退院を繰り返す日々男の子が見つけたもう一つのお家そこは家族みんなの居場所1ヶ月先がじゃあど,うどんな生活してるかがわからないっていう生活が小児がんと戦う男の子と家族の姿を追いましたはい、大阪府豊中市の小学5年生、土井大地君10歳。母、香里さん、シングルマザーとして2人の息子を育てています。大地君は小児がんとずっと戦っています大地君が病院で作ってきた飾り苦しい治療を乗り越えるたびに看護師たちからもらったビーズで作りました。ドササしたら一個ビーズもらえたり。なんか白は抗がん剤入れて、紫が点滴で、顔のついたやつは毛が抜けた時とか、<笑>黒が採血とかそういう意味があって、大きいのは頑張った時、手術がこれとか、移植がこれとか。始まりは5歳の時でした夜に突然お腹の痛みを訴えました心配した家族は症状を動画で記録しました腫瘍がお腹に見つかったのは一ヶ月後のことでした。だから大ちゃん元気になるために外せないの。神経芽腫。お腹などに腫瘍ができる小児がんです。再発を繰り返す難治性の神経芽腫では、全身の骨や骨髄に。がんが転移するケースもあります突然始まった入院生活落ちたげたのねきまたお疲れろうねなんだよまた抗がん剤治療放射線治療移植手術香里さんが付き添いで入院し、兄、宗太君も懸命に励ましました。香里さんが作ってきたアルバム。ちょっと大地が頑張ってる様子を残したくて、アルバムにしました。お絵描きとかしてたんですけど、その時に、ママの顔描いてって言ったら、こう、泣いてる顔を描いて。みたいな感じで<笑>その泣いてることもあったので,でこの髪の毛がなくなっていくっていうのがもう心がギュッてなりましたって書いてるんですけどでタイの日にこのずっと入れてたシェープ油をこうタイヤめで取ってて一緒にもらって帰ってきましたって。最初の入院から1年腫瘍が消え退院できましたた
しかし4年がたった去年6月がんの再発が分かりました今日もたくさん抜けてしまいましたまあ初発の時はゴールが決まってたので初めてだったしそれに向けて目の前のこう治療を一つ一つ頑張っていくっていうそれだったんですけど再発はもう全然気持ちが違うのでうん。がんが再発した大地くんが家族と毎月訪れる場所があります鶴見子供ホスピス<笑>ここは大地くんにとってのもう一つのお家病院と違ってここでは診療行為はありません一人一人の病院での治療方針に合わせた遊びを看護師や保育士などの資格を持つスタッフが考え一緒に遊び家族全員のケアにあたります利用するのにお金はかかりません企業や個人からの寄付金などで運営されていますそれでも大地くんは病院で授業を受け学校に行ける日は投稿してきましたしかし去年周囲の気遣いが気になり学校に通えなくなった時期がありましたなんか4年の時に、えー、病気またなってなんかあれみんなにあれ病気やからって鬼ごっことかでなんか気遣われて狙われなかったり。大地が夜寝るときにちょっと泣きながら話してくれた泣いてたからねそうなうんそうやったやん<笑><笑>でも話してくれてよかったなって思いましたねやっぱ全然気づいてなくて大地が元気に学校に行くことが嬉しくてもう退院したら学校に行くのがいいって思ってしまってたので辛さを抱えてきたのは香織さんも同じですまた戦って前みたいに元気になれたらいいんですけどその保証はどこにもなくて本当にその生存率が低いっていうその先生にもやっぱり。厳しいっていうふうに言われながらどうやって生きていこうみたいなところがやっぱしんどいですよね再発はこれをやれば元気になるんやったらどんな辛い治療でももう一回やるんですけど治療をしてもどうなるかわからないっていうのがちょっとね辛いですね大地くん一家がホスピスにやってきましたあんまり
話す機会がない先生だから<笑>めっちゃ緊張なんか緊張する<笑>この日ホスピスにいたのは医師の原純一さん今年春まで大地君が通う総合病院の副院長でした原さんは専門医としてがんに侵された多くの子どもたちに向き合ってきました退職した今ホスピスに毎週来て病院との橋渡し役を担っています五年生です。治る夢<笑>治らないというか、そのなくなること難しいですよね。今までだったら本人もそのいつまで治療を続けるのかって思ってるだろうし、なんかその一ヶ月先がじゃあどうどんな生活してるかがわからないっていう生活がまあちょっと辛いというか説明しにくいなっていう感じですね。だからもうお母さんこういう状況の時っていうのは、うん、もうとにかく今そうですね今今が大事、うん、それでいいと思うよ、はいうんうん、目的をやっぱり切り替えてで,、ね、できるだけその今みたいな時間をどれだけたくさん作れるか、うん、それがあの子にとって一番大事なことだし、うんまあ、ご家族にとっても同じだと思うんですよ思いながら、格好を生きているつもりというか、今でいい、ね、それでいいそれでね、日によってね、なんかうまくいくんじゃないと思ったりとかするでしょ、朝起きてみてね、<笑>はい、それでいいんですよ。近所の友達も参加して一足早い大地君の11歳の誕生日会が開かれましたくんは長期入院が伴う移植手術を受けることになりました年内に退院できるかどうか分かりませんおめでとう何<笑><笑>これお冬の服いいやんもういいやんここちぎるやつやここちぎるやつやうんお兄ちゃんや友達とはしばらくお別れです。これまでで。一番長い入院生活になりますそんなに入れるんだ初めてやるんだ、うん、絶対しまな<笑>あんだしまやめてやめてやめてやめてやだいちくんは今懸命に病気と戦っています。